จะจับมือเธอไว้ไม่ยอมให้เธอไปไหนจะพูดเลยเธอไปทุกวันฉันไม่ยอมไปเลยแม้ว่าวันพรุ่งนี้จะจมไปอยู่ที่มันรุนแรงขอแค่เธอใช่ไหมขอแค่เรามีกันทุกวันก็คงจะเสียใจแล้วรักของเราจะมีไม่ใช่แค่วันพรุ่งนี้他就是从英国总部调回来的新任职副主编。大家好，我是卡文，菲尼斯拉泰国分部新任副主编。从今天开始，我们就是同事了，请大家多多关照。哎呦，真的好帅啊！没错，我好想当他的第一位粉丝，我也要。好了好了，够了够了，先停下。既然这样，大家先进行自我介绍，让新任副主编认识一下各位，好吗？好啊！<笑>你好，我是帕拉，是时尚组组长。你好，你好，我是贝洛麦巴拉梅，简称顿克，内容组组长。<笑>看起来有点难记啊。你好啊，我是英英零六五五六七一一一，我是生活组的组长，或者说是掌控生活组，我可以帮助你掌控你的生活哦，你需要的话。<笑>喂，让一下，不是吧？你好，我是杜拉，是责编，但不是普通的杜拉，我是十一月出生的杜拉。啊，家在宋卡，哎、阿姨在乌东，但不喜欢晚睡。叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮，放。你好，我是梅梅，美妆专栏编辑。你好，我是科诺，我是编辑部里面最少的一位成员，我是帕拉姐的助理。嗯、我是春普，我是春普，在视觉组，我们是双胞胎。都介绍完了，对吗？是的。既然这样，很高兴认识大家，希望我们一起共事愉快。今天我只是来参观一下，明天才会正式上班。明早我要召开会议，请大家都参加。好的。哦，这边请。我的天哪！你说什么？《菲尼斯达》杂志可能会被避开，是真的吗？是的。我接到了伦敦总部的命令。如果《菲尼斯达》杂志太过分布，无法在三个月内达到销量第一的话。集团方面就会取消续约，然后关闭泰国分部。啊，那你来这里是特地来帮助我们的团队，还是来关闭我们的团队的？我当然是来帮忙的。哦，那就好，卡文先生，我请求把权力授予给你，让你在编辑部有绝对的裁决权。谢谢。不过，我有个条件。你尽管说。在这三个月内，你不能把这件事告诉任何人。我不希望军心动摇。那是当然。我是谁
，我可是苏西呀、啊。《菲尼斯达》杂志就像我一手培育的玫瑰花，我绝对不会就让它这样枯萎的。哦，爱你，我的玫瑰。维特，清洁卫生非常重要，要盯紧一点。是，我让清洁阿姨来处理。嗯，好的。怎么了，帕洛？兰达，我真的不敢相信，卡文变成了我的新任副主编，我要和他一起共事啊！我没有做梦是吗？为什么世界那么小，该怎么办？我要疯了！帕洛，你先冷静，深呼吸。一、二、三，明白吗？你要冷静，所有问题都有解决办法。保持理智，深呼吸。一、二、三，啊、我做不到，我做不到，我该怎么办？我托我家好吗？我托我家可以吗？帕洛，你不准回家，你要冷静点，先不要回家。兰达姐啊，麻烦来一下这边。呃，稍等一下。我非常确定他认不出你的，到家我们再聊，好吗？先挂了。喂喂，兰达，怎么了？刚好昨晚出了点小问题。兰达，先不要挂。嗯嗯。啊，丫头，你躲在这里做什么？呃，我正准备出去了。就算逃走又能怎么样？如果命中注定，怎么逃都会遇到。惊吓什么？哎，这个样子很可疑。你是卧底对吗？鬼鬼祟祟的样子，到处偷窥刺探，卧底对吗？啊？不是的。你不用否认了。真的不是。你是想来盗取商业机密是吗？不是。你是从别的杂志社来的，对吗？哎呀，不是，不是，不是。你想从菲尼斯达得到什么？不是，想从菲尼斯达得到什么？我只是不想进去而已。怎么了？就，我觉得我不适合待在杂志社。嗯，就这样而已。嗯，但是你做的很不错啊，没必要那么大压力。这样。如果你有什么疑问或者有什么压力，就去问帕拉姐，明白吗？很快就能适应了。走吧，去工作。好，快点儿，走吧，快点。功夫小妹，力气真大，要听这，加油，功夫小妹，来吧。为什么是功夫小妹啊？人去哪儿了？帕拉姐，怎么了？我是来找帕拉姐的。要咖啡还是可可？可可，还是咖啡好了。可可会长痘、嗯。但是其实应该是我来给你泡的。你不用太积极。刚刚你说来找我有事吗？哦，呃，是这样。难道你正在担心这里的工作是吗？但是我让你校对的那些文章，你都做得很好啊。
完全不用担心的。呃，我觉得我更擅长采购的工作，而且我所学的专业，我觉得我不足以胜任这里的工作的。嗯、学习呢，不是只有在学校里可以学的，出社会工作了以后，也要边工作边学习。而且吉拉集团是非常广阔的学习平台。你要几勺糖啊？两勺，一勺就够了。现在我们公司的杂志把生活与时尚都融合在了一起，而菲尼斯达呢，也是吉拉集团正在发展中的项目。菲尼斯达杂志在时尚杂志中处于领先地位，在三十多个国家公开发行，在泰国历史有二十多年了，并且在五年前我们都是销售冠军。我们的读者群体。大概是二十至四十岁的女性，挑选的主题大多是和时尚、职场相关，所选的文章都很犀利。要咖啡伴侣吗？哎，我要加，要加，还是不要加了吧，有致癌物质。怎么样？大概有画面感了吗？在菲尼斯达工作就是这样了。是，但是我觉得我还有很多东西需要学习的，帕拉姐。我只是想要告诉你，不用太担心，因为在这里啊，我们都是互相帮助、互相学习、成长的。线上读物出版并没有你想象的那么难啊，给你，为你搭配最合适的咖啡。谢谢，帕拉小姐。有什么事吗？呃，帕拉小姐，我看到正在拍时尚写真，我可以进去看看吗？当然可以啊，这边请。哎呀，我还要骗他到什么时候啊？嗯。应该有人听到了，在电梯里待的越久，空气就越稀薄，应该保持安静。嗯、你没事吧？为什么呼吸那么急促？啊，没事没事，你不用担心我。什么？嘘，还是说面具让你呼吸不畅？哎呀，不是不是不是，没有没有没有，我们取消。<笑>帕洛拜林，不要忘了把奥本先生加入贵宾名单。哦，还有丹迪先生，他还要在我们这边继续续房，然后他刚啊，木木，怎么样，姐姐好想你啊！你和谁一起来的？爸爸吗？和妈妈一起来的。那这里，这是姐姐给你点的呢。啊，嗯，好吃吗？好吃，好吃吧。
再吃一口好吗？<笑>吃的满嘴都是，真是太可爱了。你爸爸下周生日，他一直说想见你。不管怎样，回一趟家好吗？默默，姐姐先去工作了，下次再来找姐姐。兰达。妈只是想看到我们一家人整整齐齐的。妈也把你当成女儿疼爱，就像木木一样。我想，我应该先去工作了。拿着椰子放在这边，放这边，然后呢，你就一直看着镜头继续拍摄，然后拍一些半身的照，这样可以吗，帕拉姐？我觉得好像少了些什么，好像还没有夏日阳光的清新感。我现在不确定是不是因为模特的气质，所以这一块需要再看一下。好的。怎么样了？现在我觉得暂时还不行，有八成，但是我觉得还不够夏日的感觉。因为应该要更加的清新才行。我觉得夏日并不一定要有海滩，把背景换成黑色，然后把沙滩椅、椰子、气球这些东西全部都拿走。模特的比基尼也不需要这样，我觉得可以穿上夹克，然后加一顶艳丽的帽子，也许更有夏日的清新感。嗯，好，可以。啊，帮我把背景换成黑色的科诺，然后给模特穿上夹克，然后找一顶艳丽的帽子过来。春普，春普，叫帕洛帮我把椰子、椅子全部都给撤走。好，然后姿势的话就站着就行。好的，好的。看来老板肯定是清迈人，为什么呀？在北部啊。办事可麻溜了。哼，以为是五块十块的段子，我只能给你两块钱，给我找八块。帕洛啊，啊，帕拉姐叫你去把椰子拿走。哦，拍摄场地吗？是的。啊，好。我这就去拿。住手！啊！你在干什么？怎么能穿鞋子进入拍摄场地呢？啊啊！对不起！别愣着，脱鞋子呀！啊啊！脱，马上脱！为什么连最基本的事都不知道？真的对不起，我不是故意的。我在电梯里见过你，对吗？你是菲尼斯大团队的吗？呃，抱歉啊，老板，他是采购部试用期的员工。如果要怪就怪我吧，没有告诉他一些小细节。呃呃，都是我的错，对不起。采购部试用期员工，幸好只是这样，我绝不会要这样的人进入我的团队。哎呀，这也太不小心了啊！没关系，帕鲁，下次小心一点就好。哎，可诺，是的。没关系的，加油啊！你看那个鞋像什么样子、啊？我觉得老板应该不是清迈人了，为什么呀？他应该是南本府的人，就剩孤独一人了。啊、散了散了，继续工作吧。嗯，嗯，换成黑色背景后。感觉好了很多。大家好，快快点拿过来。嗯，快把椅子过来，快，快。哦，好，丽丽。哎，嗯，夏日阳光的概念看起来很不错，但还缺少了点什么，不是菲尼斯达的风格。呃。是什么？帕洛派林，过来这边。
，是。他是谁呀、啊？啊，他刚从采购部调过来的，在这里三个月来帮助我们。帕洛派林，这位是苏西小姐，菲尼斯达的主编。你好，我是帕洛派林，请多多关照。嗯，不不不不，看看你的头发。完全不是菲尼斯达的风格、啊。嗯，我的头发从出生就是这样的了。啊，依我看，你去让自己看起来亮丽点更好吧？好吗？啊，然后下一场拍摄，我想再添加点。艳丽的元素，加入玫瑰花，加入鲜花，加入各种漂亮的花朵。我想让世界上的每一朵花，来到我们的菲尼斯达，我们的模特啊，置身在花的海洋之中，真的很美呀、啊，好吗？你，去找个梯子来撒花，去吧。好，撒花吧，多撒一点。快撒，多撒一点，好呀！快撒，快撒，撒，多撒点，多撒点，好看。喂，用力撒，再轻点可以吗？来吧。帕拉杰怎么办啊？拍摄时间要结束了，哦啊、我们又要算加班时长了吗？可怎么办啊，姐？多撒点，花的美丽世界，继续撒，继续撒。我觉得我们应该停止撒花。哦，为什么要停啊？我看这挺漂亮的。如果花太多了，就会显得普通了。哦，那，那你说该怎么办啊？我觉得菲尼斯达封面的模特应该是独一无二且最亮眼的那朵鲜花。哦，我明白了。菲尼斯达的鲜花必须是独一无二且最美的鲜花。卡文副主编，你真的太酷了，不愧是总部挑选的人才，太棒了，很好。好了好了，那今天就先这样，非常感谢大家，魔法落幕，魔法落幕，魔法落幕，收工了收工了，辛苦了辛苦了，很好，丽丽回家啦，回家回家，走走走。收拾东西哦，走喽。现在的我和他，差距真的很大。意思是，卡文不仅成为你的新任主编，他还当着其他的员工的面骂你。就是说呀，哎，他跟我认识的卡文完全不一样。以前呀，他善良、爱笑，比现在可爱亲近多了。现在的他变得严肃、冷漠多了。你知道吗？他看我的眼神，把我看作是路边的石头，要不就是臭虫。嗯。估计他在英国的时候，他肯定不是在伦敦，他一定是在伯明翰。为什么？因为伯明翰啊，脑子死板死板的，像定住了一样，<笑>肯定是被僵住了。<笑>啊，我正在难过呢，你可以先陪我难过吗？嗯嗯嗯。我还要忍耐在那里工作三个月呢，三个月，我觉得我肯定承受不住。你先不要气馁，你好不容易才得到这个工作，你付出了多少心血？哎、我想成天像惊弓之鸟一样，每次我靠近他，我都觉得自己呼吸不了了。如果被他抓到的话，如果他知道了真相，那我该怎么办啊？哎呀，他不会知道的。<笑>这件事我帮你搞定，知道吗？你要怎么搞定？哎呀，好了，我自有办法。你这样心情时好时坏的，该不会是大姨妈要来了吧？我去给你找点好吃的啊
今天一定是好日子，今天一定是好日子，今天一定是好日子，今天一定是好日子，今天一定是好日子，今天一定是好日子，今天一定是好日子，今天一定是好日子。大家早上好。不用站起来，坐下，坐下，坐下。大家好，十分钟后开会。老师。是啊。哎，你觉得今天老板是哪里人？肯定是个大城人。哪个大城啊？大城魔域。为什么？看起来很有领导风范。早上好，龚小妹。你好，你好，帕洛，待会儿你跟我去会议室，然后帮我做好会议纪要，好吗？我也要去会议室。嗯。新官上任三把火，今天估计都要开会了。今天一定是好日子，好日子，好日子。这是我第一次召集大家开会，所以我希望大家。尽情的发表各自的意见。今天的主题是《菲尼斯达》杂志的年度时尚。每个人有三分钟发言时间，提出有吸引力的建议。先从生活组开始好了。啊，好的。在生活方式或者是生活主导方面呢，我觉得我们要挖掘宅门之内的事情。大概关于二十位名人的生活方式，不错，让大家关注名人们平时是如何生活的。嗯，非常不错啊。你提到的宅门是指房子对吗？是的。为什么提到生活方式就只有房子呢？还要去采访二十位名人，不会太困难了吗？那如果二十位名人的房子毫无吸引力呢？不通过。啊，不通过意思是还能做对吗？不通过就是不通过。是，够清楚。接下来。时尚组，啊，这里最近很流行复古风，我觉得我们可以采用六十年代的服装。不通过。接下来，我想做关于古老的鬼神之说。不通过。呃，要不要尝试时尚电影短片？不通过。我觉得可以南北部对比。不通过。那可爱的袖珍玩偶呢？不通过。那如果是？不通过。呃，是，好的。他怎么知道我要说什么呀？那个坐在后面的，有什么提议吗？就是你，就是你，不用看谁。哦，呃，我，我，没有事先准备。作为试用期的员工，只负责进来做会议纪要，什么提议都没有，不觉得太轻松了点吗？呃，是。希望大家能够明白，我的做事风格是比较重视团队的建议。如果你没有准备好工作，没准备好表达建议，那就不用进了会议室，请你出去。呃，不是这样的，我但是我门口在那边。呃，门口。出去。不是你，你出去。你们提出了主题，在网上随便搜一搜就找到了。而且有些主题也早就过时了。承认吧，你们自己都不想用眼睛去看。那你们还希望读者来看我们的杂志吗？但是开发新读者群体真的很难。现在我们还有那么多的竞争对手，所以你们就想一成不变，只想继续拉住老读者是吗？现在我完全不奇怪。为什么菲尼斯达泰国分部会堕落成这样？该怎么说好呢？
今天我对大家真的很失望，但是明天我们重新开始，同一时间，在这里开会。我希望可以收获更吸引人的主题，能够解决菲尼斯的泰国分布困境的内容。至于今天，散会。还以为只是长得帅呢，还很酷呢。哼，不留情面。喜欢，喜欢可以呀、啊。坐下吧，英英。其实老板说的也没错，不过这次估计都要晚睡了。晚睡。真是烦人啊！该走了，工作。主管，主管，主管，求你了，把我调回到这里来吧！我知道我真的不适合那里。我帮不了你。要为难我了，怕落拍林小姐。主管，主管，主管，就算让我去普京，我都去。主管，主管，去和菲尼斯达说一声，我应该就可以调回来了。但是就没那么简单呐。主管，好吗？好吗？好吗？帮帮我！你听好了，你认识苏西小姐吗？认识，她是菲尼斯达的主编。不只是这样，她是吉拉集团总裁的妹妹。是总裁的妹妹呀、啊？没错。她去年刚和丈夫离婚，从法国回来。她凭借关系成为编辑部主编。她的任性，那可是所有人都知道的。没有谁敢违背她的意愿。我也不想被总裁找麻烦，所以我帮不了你。主管，真的就没有办法了吗？确实还有一个办法，如果你做不到，就辞职吧你的头发，哦、oh, ，每次淋雨沾到水就会变得这么毛躁，所以我很不喜欢沾到水，太难看了。不难看啊，很好看。真的吗？嗯，你喜欢就好。不过你要答应我，你不把这事告诉别人，你保证？我保证，不会告诉任何人。老公。耶
尊敬的派罗皮特·培春先生，我是帕洛·派林宋本吉，我没有脑子，只会平心做事，是吉拉集团采购部的员工，想提出辞职离开公司。我，我，帕洛，你，你不能辞职。你不记得了吗？你有多努力才争取到这份工作的？我知道，但是我真的没法在这待下去了。喂，因为卡文是吗？所以你才会这样。我来帮你解决他。疯了？不是，和他无关。那为什么？嗯，真的和他没关系，真的。我只是觉得我不适合这个工作。哎，安哥。呃，你来做什么？派罗先生去哪儿了？哦，出去和供应商谈事了，下午两点回来。哦，好，没事了吧？我走了。我的法赛妹妹去哪儿了？这里修改一下，必须要时尚，合不合适先画出来再说。绿色，为什么你们俩穿一样的衣服？这件衣服我是在周末市场买的，才两百块。呃，梅姐该不会是在同一家店买的吧？不不不不不，这件衣服是名牌，在商场买的一件好几千，完全不一样。杜拉格是怎么看成一样的呀？就，我就正常眼睛看的，不过。我觉得，功夫小妹也挺漂亮的。嗯，来来来，大家好，我打算带大家一起去吃午餐，就当做是欢迎卡文副主编的加入，好吗？好呀，<笑>没关系的，我刚好不太方便。哦，啊，这样子吗？我先走了。刚好我也不方便。啊。嗯、哦，说起来的话，午餐似乎也不太合适，哈哈，而且相比较，我更喜欢浪漫的晚餐，呵呵不适合对吧？不适合。幸好没有穿过来。我工作很辛苦啊，有时候经常得忙死。嗯，你好，我点的蛋糕好了吗？请稍等一下。嗯，快点哦。啦啦啦！哎，给您的白开水。啊，谢谢。喂，今晚陪我一起吃晚餐吧。嗯，你拒绝过姑姑很多次了。关于你进菲尼斯达编辑部工作的事，姑姑都已经替你保密了，还假装不认识你。姑姑不过就约你一起吃晚餐，你都不肯陪我吃吗？啊！什么？嗯，很好，好的，今晚见，姑姑等你哦，再见，啊，爱你。嗯，就这么个侄子，要请他吃饭，还得打电话求他。
，您的蛋糕好了，女士。嗯，好，谢谢。姑姑侄子，意思是集团总裁的侄子，在菲尼斯塔的编辑部。不过到底是谁呀、啊？无论是谁都好，我一定要把他抓来，成为我未来的老公。等着吧，帅哥们。哈<笑>来了，麻烦签个字。好的，给，谢谢。我、啊啊啊，副主编，对不起，对不起。没事吧？没事，小意思。我的意思是你没事吧？总是这么冒冒失失的，走路要看路、啊。你没事吧？头撞到了你还好吗？你你流血了，流血了！这里这里，你还好吗？没了吧？还有事吗？幸好只是这样，我绝不会要这样的人进入我的团队。如果有谁没准备好参加会议，没准备好发表建议。那就出去了。如果你做不到，你就辞职吧。有有的，我有很多很多事情要跟你说。第一件事情，很抱歉，我昨天弄脏了拍摄的场地。就算是这样，你也不应该所有事都怪我。我来这里工作，并非是我自己的意愿，我是被调过来的，所以我对时尚杂志的工作一无所知。我负责的是采购工作。如果你让我去买鸡油饭、鸡胸肉、酱卤粉、零零香、荷包蛋饭、碎肉片、汉堡包，但是碎肉肉不太碎，我可以做的非常的轻松。但是我来到这里，我需要时间适应，但你却不给我机会，你就只会这样骂骂骂骂骂，凶凶凶凶凶我。你为什么不可以给我一次机会啊？我真的需要一点时间适应，为什么你就不能理解一下别人啊？你要抱怨的只有这些，对吗？无聊，你为什么你就不能将心比心啊？每一个人都是有心的，你们要学会将心比心啊！每一个人都是有心的，跑了百里。